हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया एक और प्रिंसिपल अब देखिए अभी तक हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो बहुत ही सिंपल थे और उनके नाम भी बहुत सिंपल थे बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ था लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल है ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है वो किसी और लैंग्वेज की है वर्ड है एस्पेरेट दे कॉप्स लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है मतलब फोकस करता है टीम स्पिरिट पे अब टीम स्पिरिट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं दे से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपको इंडिविजुअल वर्क करने पे फोकस मतलब आपको इंडिविजुअल वर्क करने के लिए काम करने के लिए बोलती हैं ठीक है फोकस रखना अपना कहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपको बोलती हैं कि ग्रुप में काम कीजिए इंस्टेड ऑफ अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने की आप ग्रुप में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो देखिए तो यहाँ पे ये उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं बोल रहे हैं मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए मतलब कैसे आप ग्रुप में रह के एक टीम बना के कैसे काम करोगे और अपना अलग से रिकग्नेशन पाओगे उस चीज पे फोकस करना चाहिए सो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट यूनिटी एंड हार्मोनी अब देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी स्कूल में ही देख लीजिए कई बार क्या होता है कि टीचर ग्रुप टास्क देता है कई बार टीचर बोलता है कि तुम सब फ्रेंड्स को मिलके ग्रुप फॉर्म करना है और ग्रुप में ये पर्टिकुलर काम करना है तो उसमें ना कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको ना ज़्यादा मतलब ये चीज़ सही होती है कि टीचर मुझे प्रेस करे है ना बहुत बार देखा होगा आपने पूरे ग्रुप में एक ना एक ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो हमेशा ये चाहेगा कि यार मैं हाईलाइटेड होना चाहता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि टीचर आउट ऑफ ग्रुप में सिर्फ मुझे प्रेस करे तो ऐसे ये लोग यूजुअली क्या करते हैं पूरे ही ग्रुप का काम खराब कर देते हैं तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि मैनेजमेंट को ऐसे लोगों पे फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि कुछ चीज़ें सिर्फ ग्रुप में ही अच्छी तरह हो सकती हैं कुछ चीज़ें टीम में ही ज़्यादा अच्छे से यू नो लाइक रिजल्ट देती हैं तो किस चीज़ को प्रमोट करें यूनिटी को हार्मोनी को और टीम स्पिरिट को कि कैसे आपस में जुड़ाव लगा के हम इस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं आप खुद सोचिए आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक लकड़ी में उतना दम नहीं होता जितना उस लकड़ी के बंडल में होता है अगर आप लकड़ी को तोड़ना चाहो तो वो बहुत ईजिली टूट जाती है लेकिन जब आप बंडल को तोड़ना चाहो तो वो नहीं टूटता है क्यों क्योंकि वो वहाँ पे आ जाती है टीम स्पिरिट यूनिटी तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज यूनाइटेड होंगे तो ऐसे सिनेरियो में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो बस वही लॉजिक उन्होंने यहाँ पे लगाया है और ये पॉइंट बना दिया दिस विल ब्रिंग कॉर्डिनेशन एंड कॉपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ कॉर्डिनेशन आएगा बल्कि लोगों में कॉपरेशन भी इंक्रीज होगा और वो मिलजुल के काम करेंगे जब आप मिलजुल के काम करते हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही फायदा होता है अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी एक मैनेजर का फर्ज बनता है जैसे मैंने आपको बताया ये बच्चा जिसको ग्रुप में हमेशा हाईलाइटेड रहना है मैनेजर का फर्ज बनता है कि ये इसकी मेंटालिटी चेंज करे इसको आई से वी पे लाए मतलब कैसे मैं अपने बारे में ना सोच के ग्रुप के बारे में पहले सोचूं वो चीज़ इसको प्रिपेयर करे उस चीज़ के लिए दिस विल गिव राइस टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेम्बर्स इससे क्या होगा अब देखो जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना तो थोड़ा सा ट्रस्ट आपको सामने वाले पे रखना पड़ता है फिर सामने वाला आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से म्यूचुअल ट्रस्ट की भी बिगिनिंग हो जाएगी तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज अब क्या होता है क्या आप अकेले अकेले कुछ कुछ काम करते रहोगे कुछ उल्टा करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगानी पड़ेगी लेकिन जब आप टीम के बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे यार मेरी एक गलती मेरे पूरे टीम को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो ऐसे सिनेरियो में आप गलत काम करेंगे भी नहीं और पेनल्टीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी तो वो चीज़ है इन्होंने यहाँ पर बोला कि इस चीज़ से टीम स्पिरिट को प्रमोट करने से कहीं ना कहीं सारे लोगों का ही भला होगा फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ एक एग्जाम्पल ये पढ़ लेते हैं 
एग्जाम्पल में ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हंड्रेड यूनिट्स टू अ ग्रुप ऑफ टेन मेंबर्स हंड्रेड यूनिट्स बनानी है कितने लोग हैं दस मेंबर्स हैं डिवाइडेड द टारगेट अमंग देम सेल्स टू प्रोड्यूस टेन यूनिट्स ईच प्रिंसिपल्स ऑफ टीम स्पिरिट सेज दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज इंडिविजुअल टारगेट ऑफ टेन यूनिट्स बट दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट ऑफ हंड्रेड यूनिट्स सो इफ टू वर्कर्स ऑफ दैट ग्रुप फॉल सिक देन द अदर एट मेंबर्स मस्ट डिवाइड देयर इंडिविजुअल टारगेट्स अमंग दैम सेल्स एंड ट्राई टू अचीव अचीव द टारगेट ऑफ देयर ग्रुप क्या था एग्जाम्पल सो यूनिट्स बनानी है दस मेंबर्स है तो मतलब दस दस यूनिट बनानी पड़ेंगी सबको तभी सौ बनेंगी टोटल लेकिन वॉट इफ आउट ऑफ दीज टेन मेंबर्स जो दस मेंबर्स हैं दो मेंबर्स बीमार हो जाते हैं दो मेंबर्स क्या हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं अब देखो अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जाएं तो हर एक मेंबर के उसमें हिस्से में कितना आता था टेन यूनिट्स बनाना तो टेन टेन यूनिट्स बना के आठ लोग तो साइड हो गए तो इन दो का क्या होगा बेचारों का इनकी सैलरी कट जाएगी लेकिन अगर आप टीम स्पिरिट पे फोकस करते हैं अगर आप टीम स्पिरिट को ज़्यादा यू नो लाइक वैल्यू देते हैं तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा जो बाकी आठ लोग होंगे वो लोग क्या बोलेंगे कि कोई बात नहीं तुम बीमार हो गए तुम्हारे हिस्से का काम हम कर लेते हैं तो बाकी सब बारह बारह यूनिट्स बना देंगे तो यहाँ पे काम भी चल गया और क्या हुआ उनको नुकसान भी नहीं हुआ पूरे ग्रुप को भी नुकसान नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ पे दो लोगों के बीमार होने से आपने टीम को ज़्यादा एजेंशियल कंसिडर करते हुए उनके हिस्से का काम कर दिया और यही होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या एग्जाम्पल था दस लोग थे दस दस यूनिट बनानी थी दो लोग बीमार हो गए तो ऐसे सिनारियो में बाकी आठ ने बोला कोई बात नहीं आपके हिस्से का काम हम कर देंगे और उन्होंने उसके हिस्से का काम करके काम कंप्लीट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फिर ये बोलते हैं कि बताइए इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है तो पॉजिटिव इफेक्ट में दिस इट डेवलप टीम स्पिरिट सबसे पहला क्या फायदा होता है ऑब्वियसली पूरा पॉइंट ही टीम स्पिरिट के बारे में है तो फायदा क्या होगा टीम स्पिरिट आएगी सेकेंड पॉइंट ये बोलते हैं अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल गोल्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ ना जाके किसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं आप दे रहे हैं ज्यादा वैल्यू ग्रुप गोल्स को कॉमन गोल्स को तो वो चीज भी कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगी लेकिन वॉट इफ आपने इस प्रिंसिपल को अच्छी तरह फॉलो नहीं किया तो मतलब क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके तो दे से टीम गोल मस्ट नॉट बी मे नॉट बी अचीव देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव पॉइंट पढ़े यहाँ पे हमने उसी का नेगेटिव पढ़ दिया कि ग्रुप गोल्स अचीव नहीं होंगे सिंपल सी बात नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म अब देखिए जैसे वो पुराने वाला एग्जाम्पल दस लोग थे दो लोग बीमार हो गए अब अगर हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा होगा तो ये जो दो बीमार बेचारे लोग होंगे उनका तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि यार इनका तो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ और ये तो वैसे ही बीमार हैं कैसे करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है इंडिविजुअल का क्योंकि हमेशा में ये लगा रहेगा ना इंडिविजुअली हाउ आई एम परफॉर्मिंग वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये चीज़ काफ़ी इन्फ्लुंशल रहती है तो ये था हमारा स्प्रिट दे कॉर्प्स जो कि हमारा हेनरी प्योल द्वारा दिया गया एक प्रिंसिपल है जो कि यूनिटी और टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है और इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं सेम जैसे हम पहले बोल रहे हैं आपको कि आंसर राइटिंग कैसे होने चाहिए आप पहले डेफिनेशन लिखिए फिर एक एग्जाम्पल लिखिए और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट लिख के अपना आंसर कम्प्लीट कर दीजिए अगर आपने अपना आंसर इस तरह से अटैम्प्ट किया कोई आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच